tutte le felicità, la pace degli esseri senzienti, tutto quanto dipende. Tutto quanto dipende dagli insegnamenti di Buddha, da tutti gli insegnamenti di Buddha. Perché le cause della sofferenza degli esseri senzienti non è al di fuori, è nella mente degli esseri senzienti. Sono i pensieri delle emozioni distruttive e il karma che è motivato da queste e le impronte negative lasciate sul continuo mentale. Quindi l'antidoto per questo è, è per eliminare queste sofferenze è quello di imparare gli insegnamenti di Buddha come è stato menzionato nei testi gli insegnamenti e le realizzazioni tutte queste due cose La, gli insegnamenti fondamentali gli insegnamenti fondamentali per poter ottenere le realizzazioni il terzo è il supremo addestramento nella saggezza che taglia le afflizioni mentali quello dipende dall'addestramento superiore nella concentrazione e che a sua volta che è Samata che controlla tutte le realizzazioni e permette le realizzazioni e tutto questo dipende dall'addestramento superiore nella moralità e avere il corpo, la parola e la mente completamente che si, astene, che si astengono dal karma negativo. Questo vuol dire avere un controllo sul proprio corpo, parole e mente. Quindi l'altro addestramento nella, nella moralità è il fondamento, la base. Senza questo fondamento non è possibile ottenere la realizzazione del sentiero de, per l'illuminazione. Senza la disciplina morale allora vedete si possono creare tantissimi ostacoli per tutte le realizzazioni si creano tantissimi ostacoli ostacoli nella mente ed è veramente diventa difficile ottenere le realizzazioni qui è detto negli insegnamenti Tutta la pace e la felicità degli esseri senzienti dipende soltanto dagli insegnamenti di Buddha, dall'esistenza degli esistenti di Buddha. E, e la visione dipende dai Sangha. Dipende soltanto dal Sangha. Soltanto, soltanto il Sangha correttamente, se, se il Sangha dimora negli insegnamenti, è l'essenza l'essenza degli insegnamenti di Buddha è il Vinaya normalmente, normalmente gli che, che ci siano gli insegnamenti del Buddha in un paese non dipende tanto dai testi quante persone ha imparato gli insegnamenti del Tantra e così via. non dipende da questo ma dipende dalle persone che vivono nel Vinaya che hanno il lignaggio dell'ordinazione L'Amazon K e anche i suoi discepoli hanno menzionato che la felicità e la pace degli esseri senzienti, tutte, ogni singola, singola pace e felicità degli esseri senzienti viene dagli insegnamenti del Buddha. E il Sangha sono come 
ciò che aiuta ad aiutare da uscire dall'acqua da, e, e così in questo modo proprio aiutano gli esseri senzienti ad uscire dal fango del samsara dal sangha gli insegnamenti di Buddha possono diffondersi in India il grande paese dove ci sono gli Arat cioè, hanno visto che c'erano tantissimi veramente benefici negli insegnamenti di Buddha e hanno, hanno analizzato cosa era il beneficio degli insegnamenti di Buddha non c'era assolutamente niente di meglio che cominciare degli insegnamenti in monasteri e, e quindi e questo Re ha costruito i grandi monasteri ah no hanno costruito monasteri e quindi ha costruito monasteri e così è diventato veramente ricchissimo. Quindi poi tantissimi grandi santi hanno costruito, hanno stabilito monasteri, grandi e piccoli come l'Amazon Kappa, l'Amazon Kappa e i suoi discepoli. Sera Garden Drepum e questi, questi collegi ta, um, monastici sono cominciati. Poi hanno stabilito tantissimi. Questi sono i, poi ci sono i tre collegi tali. Questi sono diciamo, i principali: Garden, Sera e Drepum. E poi dopo ci sono tutti quanti gli altri che sono eh, i monasteri che sono dipendenti da questi più grandi monasteri. Poi in Tashikil e tanti altri monasteri. Proprio a causa di questo, grazie alla gentilezza di Amazon Kappa, avendo costruito il vostro monasteri, dove gli insegnamenti di Amazon Kappa, gli insegnamenti di Buddha sono preservati, dove no, vengono studiati gli insegnamenti, gli interi insegnamenti, gli interi insegnamenti di Buddha, di Sutta, di Tantra, vengono condensati in questi cinque testi principali. Questo Vinaya, Adyamika, la logica, Ramana Vartika, eh, Adyamika, Abhidharma Kosha e così via. E questi studi molto estesi dei sutra che aiutano tantissimo per comprendere e studiare e in un modo esteso anche il tanto grazie a quella gentilezza fino ad ora noi da questi sono, sono nati i primi monasteri no? Garden, Drepung, Sera e poi da questi ci sono stati tantissimi altri monasteri secondari oh. e questo è un esempio che attraverso la Mason K poi naturalmente ci sono tantissimi anche, anche in altre tradizioni. Fino ad ora è vero molto chiaro che gli, insegni, che gli insegnamenti di Buddha abbelliscono il mondo. È detto nel Sutra hanno stabilito i templi con, pieni, con tutti quanti i testi degli insegnamenti di Buddha e e offrire cibo in un modo continuativo al Sangha dando oh, il sostentamento al Sangha dando la, la, la possibilità di luoghi dove dormire dove mangiare e così via è detto nel Sutra 
i meriti. È detto, è detto, è un grande modo, un grande metodo per accumulare me meriti, offrendo questo, dando sostentamento ai monaci e alle monache. Il grande monaco mon mongolo ha, anche, ha detto che fra tutti quanti i vari fenomeni della, della, che fanno accumulare virtù, Uh, stabilire e cominciare i monasteri è uno dei più grandi meriti che si possono accumulare. Anche la Matisse ha detto questo. I più vasti meriti si accumulano appunto nella costruzione dei monasteri. Quindi ora... Dal sutra della consapevolezza, degli insegnamenti, negli insegnamenti del sutra sulla consapevolezza viene menzionato il fare statue, i templi per il sangha, creare dei posti per il sangha, dare il posto da dormire. E questo, questo fa sì. Che la vita, la vita diventa di felicità in felicità e continuerà, continuerà di felicità in felicità, di virtù in virtù. È semplicemente positivo, non soltanto si rinasce come esseri umani e avere un, un piacere ordinario, no, no, ma ci sarà virtù dopo virtù, di virtù in virtù, si accumulerà e crescerà di virtù in virtù. E anche per dieci minuti. 10 minuti per mille eoni e le virtù accumulate nel eh, provvedere questo non saranno mai perse non saranno mai perse le virtù accumulate in 10 minuti e in questo modo non saranno mai perse per cui sono incredibili meriti poi ancora Buddha ha consigliato al re Sanghye i benefici del costruire i monasteri qualsiasi essere eh, senziente che costruisce un, un tempio di Buddha anche quando le persone sono in samsara comunque nelle vite future sempre avrà e sarà come un re dei deva incredibile ricchezza e benessere e come appunto illuminerà i palazzi così così un grandissimo potere e in tutte le vite avrà felicità e quindi avrà delle buone rinascite e creerà buon karma nelle vite future e, e quando sperimenterà tutti questi risultati per 10 milioni di anni sempre ci sarà una mente gioiosa ci avrà una mente gioiosa una mente gioiosa e anche una vita gioiosa e alla fine otterrà la cessazione di tutte quante le sofferenze e le cause della sofferenza E come detto in tibetano, la consapevolezza, le istruzioni che sono state date da Buddha, dopo le istruzioni che vengono date da Sengye, E poi ancora nel sutra, nei testi di sutra è detto mostrare l'aspetto risultante del karma è detto che chiunque costruisce un tempio senza dubbio nel futuro diventerà un re e farà il lavoro per migliaia e migliaia di esseri senzienti e quindi è la vostra 
sarà in armonia con tutti quanti gli esseri senzienti. E tutti quanti sono in armonia con, con voi. E sarete, tutti quanti saranno in armonia con voi, quindi quando siete in armonia con tutti quanti avete anche la possibilità poi di aiutare gli altri. Poi anche il grande yogi indiano, Long and Power, penso, lui era, era un grande e famoso uh, pandit induista. Era un grande famoso pandit induista. Prima era un pandit, pandita induista. Lui era chiamato era nell'Andhra Pradesh ed era conosciuto da un grande eh, pandita indiano, Mukitayan. Il più basso, l'inferiore, Mute. Ci sono quattro scuole di filosofia, Bawashika e così via. Lui diventano diventano come dei passi, dei gradini per arrivare allo stato di Arat, della scuola della sola mente e così via. E poi diventa poi arrivano la base per Madhyamika e così via. Uh, ognuna di queste scuole filosofiche aiutano una con, uh, diventa una base per quella successiva. Lui che non si prendeva, diciamo che non aveva beneficio da questo, qualcosa del genere, non ho capito bene. Lui era ancora superiore a queste. Mutek, è il significato di Mutek. Comunque Logan Power disse... Per stabilire i templi per, per, per i grandi superiori, per il Sangha, costruire, stabilire dei templi per il Sangha, per gli esseri aria, gli esseri superiori, come per, per Shakyamuni Buddha, chiunque eh, eh, chiede per favore aiutate, per favore da, eh, donate, per favore aiutate, chiunque faccia questo che aiuta a costruire dei monasteri di Buddha definitivamente queste persone anche soltanto durante il sonno qualsiasi cosa loro faccia anche qualsiasi cosa loro stia facendo mangiando, dormendo, camminando continuamente e, e la loro eh, accumulazione di meriti aumenta aumenta sempre di più Poi un altro eh, bandita indiano aveva menzionato mm. Mati, uh, non sono ben sicuro del nome ma che ha detto uh, anche gli insetti che vengono uccisi uh, vengono uccisi o sulle sul, pietre mentre il, viene fatto il lavoro anche se questi insetti vengono uccisi mentre m, m, perché si lavora per costruire il tempio per costruire i monasteri il tempio o la 
o la, la stanza, il luogo per il Buddha, allora, quindi, a causa, principalmente a causa, eh, diciamo così, loro, tutti questi insetti che muoiono, non rinasceranno mai più nei reami inferiori, ma rinasceranno soltanto nei reali superiori. Perché? Perché? Perché muoiono per il lavoro della costruzione del Tempio. Il Tempio di Buddha, eh, ci sono molto diversi sentieri del, del Buddha. Avendo cessato tutti quanti i suoi difetti, gli effetti, avendo ottenuto tutte le realizzazioni, eh, ha inconcepibili qualità. Anche così che anche gli insetti che muoiono per la costruzione del Tempio del Buddha durante il lavoro eh, o muoiono schiacciati dai piedi delle persone che lavorano, cioè anche loro, tutte le persone che offrono il cibo, che fanno il, che offrono il cibo per i lavoratori, anche il loro karma negativo viene purificato. E ancora questo è il potere del Buddha. Quindi... Chiunque, quindi è, è assolutamente utile costruire monasteri, eh, soltanto beh, templi, eh, luoghi dove gli esseri senzienti, per gli esseri senzienti, particolarmente i monaci, possono praticare, possono fare la loro pratica, possono purificare la loro mente, accumulare medi e realizzare il sentiero. Questo ho menzionato prima, c'è questo bisogno, c'è bisogno di avere questi luoghi dove ci sono tantissimi benefici av nell'avere questi luoghi, quindi è veramente molto utile, assolutamente utile costruire qualsiasi cosa uno possa fare per aiutare, è veramente incredibili meriti uno accumula, è di estremo beneficio. Questo l'ultimo verso adesso dico. C'è qualche beneficio per la mente anche? Per le persone che hanno uh, la mente oscurata o che sono ciechi? Nel Vinay ha spiegato che i monaci e le monache dove si può dire che esiste l'esistenza del Dharma, la definizione che il Dharma esiste. Finché non c'è il Dharma, il, il, il Vinaya, se non c'è il Vinaya, il Santo Dharma non esiste. No. È precisamente detto così, è a causa del Vinaya. Se non c'è l'attività precisa, e la pratica del Vinaya non è fatta in un modo preciso allora con il soggiorno e il ritiro delle piogge e così via se queste cose non vengono fatte allora vuol dire che in quel paese non c'è il santo Dharma non c'è non c'è il santo Dharma in questo posto quindi la Mason K ha spiegato tutti quanti gli insegnamenti di Buddha si sono in tre, nel Tripitaka. E l'essenza cos'è? Sono appunto proprio all'inizio, il fondamento proprio è la moralità. Questa è la moralità, quella è il Vinaya. E quindi... Eh, bene, enfati questo enfatizza l'importanza. È detto che il Santo Dharma 
viene insegnato bene vengono spiegati molti insegnamenti del Vinaya gli istruiti coloro che comprendono gli stadi gli stadi inferiori e superiori i vari livelli dei voti dell'ordinazione per quale motivo non godere di questo non da, cogli l'opportunità di questa cosa un grande lama tibetano del, del lamdo Kandem Gyatso e metodi per beneficiare in generale gli insegnamenti di Buddha e degli esseri senzienti dipende dalla dal puro campo del sangha quindi o dalla presenza del sangue quindi la, la comunità della disciplina monastica dipende dalla disciplina monastica se uno vuole beneficia, beneficia della disciplina monastica allora gli, gli insegnamenti del Vinaya sono stabiliti Grazie tantissimo, grazie tantissimo, grazie.